okay so two green plants are kept separately in oxygen free containers one in the dark another in the sunlight it was observed that the plant kept in dark could not survive longer why because sunlight is not there so therefore it could not do photosynthesis so photosynthesis cannot be done that's why the starch or the food is not prepared and because of lack of food the plant dies thank you right specific function of the tubular part of nephron so now what happens is that uh, when the blood comes along with the nitrogenous waste many good things also they get filtered out from the blood okay they get filtered out into the bowman's capsule from the blood so now what happens is if you can see here that uh, in the tubular part of the nephron these blood capillaries are also like existing side by side going side by side why because once the good parts also you know like you can see here some substances in the initial filtrate such as glucose amino acids salts and a major amount of water these are good things but they are also filtered out from the uh, glomerulus okay so these good parts are again reabsorbed in the blood so you can see that the blood uh, uh, the blood capillaries are there uh, which are uh, side by side going with the tubular part of the nephron and they take the good part from the nephron back into the blood that is known as selective reabsorption so they don't take the nitrogenous waste again they take only the good part that is glucose amino acid salts and water okay so like for example you know uh, like for you know I'm, you can see this glomerulus what it does is nitrogenous waste plus amino acids plus glucose all you know these all things you know they are excreted out and they go to the bowman's capsule okay and they are actually going to be excreted out of the body but then these things are very good they don't you know the body needs it so then what happens is from the uh, you know this bowman capsule it goes to you know the the these all things they go to the tubular part of nephron and from there this tubular part of nephron they are reabsorbed back into the blood capillaries okay what is reabsorbed amino acids and the glucose these are reabsorbed but the nitrogenous waste it just okay so in a nutshell it is you know uh, the tubular part of nephron helps in the selective reabsorption of the good parts in the blood which is amino acid glucose salt and large portions of water thank you right the function of glomerulus so what's glomerulus so if you see here this is uh, you know this is uh, in a network of capillary so this is glomerulus and see it doesn't explicitly mention glomerulus only one place it mentions a glomerulus is is in the uh, like uh, the the photo the the image okay however ncrt tells that what happens is that uh, uh, in lungs the carbon dioxide from the blood goes out and oxygen is taken inside the lungs okay so this happens through capillaries same thing is going to happen in kidney also okay so it is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries that's the point so this cluster of thin walled capillaries is actually uh, glomerulus each capillary cluster in the kidney is associated with the cup shaped end okay so this is a cluster of very thin walled blood capillaries and due to this being very thin walled what happens is okay so this is the blood is blood is coming and this is very thin walled so therefore all the uh, waste products they go outside of it okay so 
so glomerulus is uh, a cluster of thin walled capillaries which helps in the uh, the exchange or which helps the which helps in the discarding or you know excretion of the nitrogenous wastes outside the blood okay so that goes into the bowman's capsule okay ye bowman's capsule mein chala jata hai and then this bowman capsule you know, this is the collecting duct and this takes to the uh, no this is how urine is formed and this takes to the urinary bladder thank you right one specific function of urethra so you can see here in this diagram that uh, you know so the blood comes blood gets purified and much of the waste of the blood is it goes out and it is connected and you know, it is collected drop by drop into the urinary bladder and there is this urethra which guards the you know opening so therefore what is the uh, function of urethra here it's mentioned that urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra so the, the, through the urethra the uh, urine is passed out the bladder is muscular so it is under nervous control as we have discussed elsewhere okay thank you right one specific function is for is the following organs relationship with excretion in human beings renal artery so basically excretion mein kya hota hai the waste which are there in the body they get excreted out okay they get discarded out so the waste actually where are they the waste are transported through the transportation system which contains blood so uh, what does renal artery do you know the heart pumps the blood into the kidney okay through this renal artery so renal artery takes the blood which is having which is it is an oxygenated blood it is having oxygen but it is also having nitrogenous wastes and they are brought into the kidney for purification and we can see in the diagram also see this is the renal artery which is there uh, which comes to the kidney and uh, in this diagram also we can see that uh, this is this is the branch of renal artery which comes inside and it forms a glomerulus and the uh, in and in the bowman's capsule much of the content of the renal artery you know like is uh, you know filtrated out so therefore renal artery carries the blood which is having oxygen and which is having nitrogenous wastes it carries the blood from the heart to the kidney thank you for purification which organ of the plant shows positive phototropism so photo means light tropism means like going towards so positive towards so so the part of the plant which goes which goes towards the light so we can see in cr details shoots respond by bending towards light so this is positive phototropism is shown by the shoots whereas roots they respond by bending away from it that is negative phototropism okay so this is roots and this is shoots and positive hydrotropism hydro means water tropism means in bending towards water so of course from where does water get inside the plant it's through roots so therefore roots again they will show positive hydrotropism thank you where are the oxygen synthesized in a plant so it's clearly mentioned oxygen is synthesized in the tips of the shoots theek okay? hai shoot ke tip pe ye synthesize hota hai और जब लाइट पड़ता है सो इट ग्रोज इट गोज टू द शेडेड पार्ट ऑफ द लाइट एंड देयर फॉर द शेडेड पार्ट इट ग्रोज एंड इट बेंड्स ओके सो इट इज सिंथेसाइज इन द टिप्स ऑफ द शूट्स एंड एन सी आर मेंशंस इट वेरी क्लियरली दैट ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज एट द शूट टिप एंड दैट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर इनफैक्ट इफ वी रिमूव द टिप सो नो टिप नो ग्रोथ दैट अगेन प्रूव दैट ऑक्सीजन वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द the shoot tip is the answer thank you in the part of the brain which is responsible for the following actions which is blood pressure so blood pressure and cr data said very clearly that the blood pressure salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hind brain so therefore medulla is the answer and medulla belongs to hind brain
थैंक यू नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन दैट इज थिंकिंग सो एन सी आई टी टेल्स इट वेरी क्लियर द फोर पार्ट द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन सो फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट एंड इट हैज डिफरेंट रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स ओके हियरिंग स्पेलिंग साइन ओके एंड ना इफ यू सी दैन द फोर ब्रेन इज एक्चुअली मेनली कंपोज ऑफ सेरेब्रम ओके सो वी कैन राइट सेरेब्रम और वी कैन राइट फोर ब्रेम सो थैंक यू Name the part of the brain which is responsible for the following action that is beating of heart. So in CRT, let us see. Um, so like it, like let us look at the other use of the word reflex. What we have talked about in the introduction. So reflex is you know involuntary actions which which we don't have a control over it. Uh, so one of that is mentioned here. Our heart beats without our thinking about it. So that means the heart beating is also connected with the brain. In fact, heart beating uh, there is sinoatrial node which which itself generates action potential for the beating of heart however there is a connection with brain also so uh, in fact we cannot control these actions easily by thinking about them even if you want to do so in between the simple reflex action okay okay so many of these involuntary actions are controlled by the mid brain and hind brain and all these involuntary actions including blood pressure salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hind brain so the medulla will be the answer okay and uh, like i was telling so heart heart has heart is an auto excitable organ it means what that heart doesn't require heart doesn't require um, instruction by the brain to beat heart beats on its own so that's why even heart transplants are possible even though the brain is dead uh, and the person is dead but for some time the heart transplantation is possible because the heart can beat on its own however brain has a control over its over heart when there are certain impulses certain uh, you know sensory perceptions which are given to the brain that is uh, you know certain like you know uh, fight or flight situations okay and uh, you know certain panic situations so brain has a control over heart at the same time heart you know for the regular beating of heart heart doesn't need brain okay but yes for like you know heart beating creases and all that is done by uh, that is done by one of the uh, controls is done uh, by medulla and even adrenal gland also has a role to play when the heart has to beat faster thank you name the part of the brain which is responsible for the following actions maintaining posture and balance to yahan pe hum log ko dikh raha hai this is the cerebellum hai na and ncrt clearly tells that uh, you know the activities like walking in a straight line riding a bicycle picking up a pencil this is possible due to a part of the hind brain which is called the cerebellum okay So it is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. So cerebellum helps in maintaining the posture and balance of the body. Okay, so the answer will be cerebellum. Thank you. Assertion here: the inner walls of the small intestine have finger-like projections called villi, which are rich in blood. Yes, this is true. And this is exactly what is mentioned in NCERT. They can see them. Look, the villi are richly supplied with blood vessels. Blood vessels. Okay. and the inner lining of the small intestine has numerous finger like projections called villi theek okay? hai but yes they have large surface area that is true to help the small intestine in completing completing the digestion of food na ye galat hai digestion mein ye madad nahi karta ye absorption mein madad karta hai theek okay? hai uh, it is mentioned which increase the surface area for absorption okay fir se yahan pe bhi likha hua hai richly supplied with blood vessels which take the absorbed food okay it helps in absorption not in digestion so therefore uh, you know the assertion is true but the reason is false thank you in humans if gene b is responsible for black eyes and gene small b is responsible for brown eyes then the color of the eyes of the progeny having the gene combination this this or this will be black only no this is wrong ye jo chhota b chhota b hai iske karan kya ho jayega brown ho jayega theek hai इसके कारण ठीक है ब्लैक है 
इसके कारण भी ब्लैक है लेकिन छोटा भी छोटा भी के कारण ब्राउन हो जाएगा सो द ब्लैक कलर ऑफ द आईज इज डोमिनेंट ट्रेंड येस दैट इज ट्रू दैट इज ट्रू सो असरसन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू थैंक यू द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज अंडर गोइंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू एक्चुअली देखिए ध्यान से पेरेंट्स के पास uh, uh, जो है है uh, ना पेरेंट्स के पास लाइक यू नो द गेमिट्स विच आर कमिंग सो एक्चुअली दे आर कमिंग हाफ हाफ आ रहा है और ऑफ स्प्रिंग के पास से भी हाफ आ रहा है ओके सो ये हाफ हाफ दोनों मिल करके यू नो फुल गेमिट्स बनाता है सो डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स आफ्टर नहीं ऐसा नहीं होता हाफिंग ऑफ क्रोमोजोम्स आफ्टर जयगॉट फॉर्मेशन नो बिकॉज जयगॉट इज टू एन and uh, the body also is 2n only doubling of chromosomes before gamete formation no halving of chromosomes at the time of gamete formation yes this is true to so basically kya hota hai ki uh, jo 2n chromosomes hain hai na ye 2n chromosomes jo hain jab gametes banate hain to ye gametes banate hain kisse meiosis se aur ye meiosis se jo gamete banta hai ye actually n rehta hai to isliye मेल गेमीट हैज एन क्रोमोजोम्स फीमेल हैज अगेन एन क्रोमोजोम्स एंड देन वेन द जाइगॉट इज फॉर्म इट हैज टू एन क्रोमोजोम्स वेर एज द बॉडी मेल और फीमेल बॉडी बोथ हैव टू एन क्रोमोजोम सो देर फोर डी इज द आंसर थैंक यू इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइन इन इज ठीक है एन सी आर टी गेवस क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग इन द चैप्टर सेवन कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन cytokinins promote cell division that's it and it is natural that when they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as fr in fruits and seeds theek hai kyunki wo jaldi grow hota hai so they basically cytokinin promotes cell division so therefore the first option is going to be correct thank you a cross between pea plant with white flowers and the pea plant with violet flowers resulted in f2 progeny so actually dekhiye ye dono pure breed hai ठीक है तो वी वी और बड़ा वी और बड़ा वी तो दिस इज गोइंग टू गिव बिग वी गेमिट दिस इज गोइंग टू गिव स्मॉल वी गेमिट सो दिस इज द एफ वन प्रोजेनी सो एफ वन प्रोजेनी इज एक्चुअली दिस सो ना एफ वन प्रोजेनी विल गिव राइज टू एफ टू प्रोजेनी सो इससे कौन कौन से गेमिट्स हो सकते हैं ऐसा और ऐसा तो देखिए ध्यान से दिस इज द क्रॉस है ना पोनेट स्क्वायर हम लोगों ने बना लिया है ओके सो नाउ इन विच रेशियो ऑफ वायलेट एंड वाइट फ्लावर्स नाउ हियर वायलेट तो बोल रहा है लेकिन ये बोल रहा है होमोजाइगस वायलेट है ना और होमोजाइगस वाइट सो दिस इज वन दिस इज वन सो देर फॉर द आंसर विल बी वन इज टू वन और ये एफ टू प्रोजन है ठीक है थैंक यू ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू लेट्स गो डायरेक्टली टू द एन सी आर टी एन सी आर टी देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ द स्टोमाटा सो सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो भी लॉस टू द स्टोमाटा द प्लांट क्लोज द स्पोर्स वैन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटो सिंथेसिस ठीक है कौन सा पोर को स्टोमाटा को ना यहाँ पे दिख रहा है स्टोमेटल पोर है द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स ये जो गार्ड सेल्स हैं ये एक्चुअली ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हैं द गार्ड सेल्स स्वेल वेन वाटर फ्लोज इन टू दैम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन सिमिलरली द पोल पोर क्लोज ऑफ द गार्ड सेल्स स्ट्रिंग सो बेसिकली द वाटर गोज इन साइड एंड कम्स आउट एंड दैट लीड्स टू द स्वेलिंग एंड स्ट्रिंकेज ऑफ द स्टोमेटल पोर्स विच इज विच हेल्प्स इन द स्टोमेटल क्लोजर एंड ओपनिंग सो देर फोर इट्स अ फंक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द guard cells thank you observe the following diagram and identify the process and its significance from the following options theek hai pehla evaporation hai na to isme actually ye diagram agar dhyan se dekhenge to kya ho raha hai ki water vapor is going up hai na uh upar ja raha hai and then due to this the water is sucked up from the roots and it goes through the stem to the different different parts of the uh plant so therefore this is actually 
transpiration which creates a suction force which pulls water inside the plant and the water comes along with water and minerals in CRT may be exact diagram to nahi hai lekin bahut hi similar diagram hai jisme ki clear cut dikh raha hai ki uh, water gets lost as water vapor and then due to that the water gets sucked up from the soil and it goes up theek okay? hai evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots theek okay? hai this loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration thank you name the filamentous structures a uh, student could identify when he collected water from a pond that appeared dark green how do these organisms multiply so that that organism is spirogyra and how do these organism multiply to uh, ye organism ko agar aap tod dijiyega hai na so they you know fragment fragmentation you know it, it it if it is broken okay so what is going to happen this will become a new individual this will become new individual so they multiply by fragmentation one filament it no it it breaks and then that's how they multiply which is very clearly mentioned here theek okay? hai fragmentation mein collect water from lake and can you identify different tissues in the spirogyra Uh, filaments in multicellular organisms for relatively simple body or organization simple reproductive methods can still work spirogyra for example simply breaks up into smaller pieces upon maturation mature hoga small pieces mein break ho jayega and these pieces or fragments grow into new individuals that's why this is known as fragmentation thank you give reasons why rhizopus individuals do not grow on a dry slice of bread so this is rhizopus this is broad bread mold directly we go to ncrt ncrt mein dekhiye dhyan se likha hua hai spore formation so uh, this is uh, rhizopus this is hyphae hai na and this is the sporangia so uh, the thread like structures that developed on the bread in the activity above are the hyphae of the bread mold which is rhizopus so rhizopus ko bread mold bolte hain they are not reproductive part ये जो हाइफे है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है तो फिर क्या है ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर्स ये ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर है ये ब्लॉब ठीक है दिस दीज आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन द ब्लॉब्स आर नोन एज स्पोरेंजिया इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स और स्पोर्ट्स ये जो है स्पोर्ट्स कंटेन करता है ये दिख रहा है स्पोर्ट्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इन न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स और ये जो है ये स्पोर्स दे डेवलप इन टू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स द स्पोर्स लेकिन अब मेन चीज द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दीज स्पोर्स हैव थिक वॉल्स अच्छा दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ अनदर मॉइस सर्फेस हियर इज द पॉइंट जब तक वो मॉइस सर्फेस के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तब तक जो है थिक वॉल रपच्चर नहीं होगा एंड स्पोर्ट्स विल नॉट ग्रो इन टू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स and then they begin to grow to isliye kyunki moist surface jo hai zaruri hai uske liye show that the thick walls rupture <coughs> okay so you see here these are the thick walls of uh, spores hai na and they require moisture surface now dry slice of bread is not having any moisture so therefore the thick walls will never rupture ओके, सो देयरफॉर दे डू नॉट ग्रो ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड देखिए ब्रेड है तो न्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स आर देयर बट ड्यू टू दिस थिक वॉल्स नॉट रपचरिंग ड्यू टू नॉट बीइंग मॉइस्चर दे डोंट ग्रो थैंक यू गिव रीजंस व्हाई कॉलोनीज ऑफ ईस्ट फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर बट दे मल्टीप्लाई इन शुगर सॉल्यूशन सो सिंपल ईस्ट यूजेस अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वन ऑफ द मेजर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन and because it multiplies asexually so only you know so like one parent is required so now the parent more and more energy is given to the parent more and more food is given to the parent more and more the the parent is going to uh, produce uh, children you know daughter cells so therefore sugar solution is the food for the yeast and therefore yeast multiplies very much in sugar solution in water because food isn't there it doesn't ensure you know uh, uh, the availability of food so therefore in water it doesn't multiply thank you right one advantage of sexual mode of reproduction over asexual mode of reproduction to bahut hi bada advantage hai 
and that advantage is that sexual reproduction ensures variations the word variation is very important very heavy word which is useful for ensuring the survival of the species ncrt shuru mein hi bahut acche se explain kiya hai hai na actually ncrt is written very nicely so shuru mein dekhiye acche se explain kiya gaya what is the importance of variation theek okay? hai i'll explain quickly लाइक लेटेस्ट से फॉर एग्जाम्पल एक एक ऑर्गेनिज्म है वो जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिंदा रहता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड नाउ एक एक क्या हुआ कि उस इन्वायरमेंट में जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो उस स्पीशी के सारे ऑर्गेनिजम्स नाउ दे आर गॉन मर जाएंगे तो अगर ऐसा कुछ होता कि वो जो स्पीशीज है वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें से कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो रहे हैं जो कि थोड़ा सा हट के हो रहे हैं है ना लाइक दे आर देर इज वेरिएशन है ना कोई जो है 20 डिग्री भी झेल सकता है कोई जो है 50 डिग्री भी झेल सकता है सो देन वॉट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द स्पीशीज का जो सर्वाइवल है वो थ्रेट नहीं होगा सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन बिकॉज वी कैनॉट इंश्योर दैट द एटमोस्फेयरिक कंडीशन एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन आर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट वेरिएशन गिवस वेरिएशन गिवस More probability for the species to exist. ठीक है हो सकता है मेजोरिटी मर जाए ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर हो सकता है मेजोरिटी मर जाए लेकिन कुछ तो होंगे ना जो कि जिंदा रहेंगे सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गिवस द वेरिएशन कैसे वी हैव यू नो टू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूसिंग द थर्ड इंडिविजुअल ओके सो गेमीट्स फ्रॉम मदर गेमीट्स फ्रॉम फादर दे कम एंड दे प्रोड्यूस दी गेमीट्स ऑफ द चाइल्ड वेयर इज इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट्स इट्स लाइक क्लोनिंग द गेमीट्स ऑफ द original individual and the gametes of the uh, the child they are very very same very very almost same but in uh, sexual mode of reproduction because it's produced by union of both so it's not same for you know either theek hai to isliye importance of variation is the uh, very great advantage thank you All the reproductive methods of living organisms are broadly categorized into two types asexual and sexual asexual reproduction involves the participation of a single parent theek hai do parents involved nahi hote hain without the formation of gametes fertilization and transfer of genetic material this method is a common means of rapidly increasing offsprings under favorable conditions name the type of fission that occurs in leishmania acha dekhiye ab dekhiye leishmania mein actually what happens is binary fission बाइनरी फिजन होता है मतलब कि एक लिस्मेनिया जो है वो दो में तब्दील होगा ठीक है लेकिन बाइनरी फिजन जो है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन ओके सो लाइक इफ यू आर सीइंग इन पैरामीशियम द बाइनरी फिजन इज ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स मतलब कि ये बीच से है ना एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा ठीक है यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं ये बीच से एक इधर गया और एक इधर गया ओके इन यूग्लेना इट इज लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि ये ऐसे सेपरेट होगा ठीक है ऐसे सेपरेट होगा एक इधर और एक इधर लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ठीक है एंड अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है मतलब कि कैसे भी वो दो में बदल जाएगा ठीक है सो यहां पे देखिए अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फिजन यूग्लेना लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पैरामिशियम इट्स ट्रांसफर्स बाइनरी फिजन ठीक है तो हमारे एनसीआरटी में दिया हुआ है कि देर इज बाइनरी फिजन ऑकरिंग इन लिस्मेनिया एट ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन वो वर्ड जो यूज किया गया है वो है एट ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इन लिस्मेनिया वी हैव विप लाइक स्ट्रक्चर इज समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन देयर बॉडीज ओके इन सच ऑर्गेनाइजेशन बाइनरी फिजन ऑकर्स इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन तो इसमें डेफिनेट ओरिएंटेशन क्या है लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन है ओके वेर एज अदर सिंगल सेल ऑर्गेन विच इज द मलेरियल पैरासाइट प्लास्मोडियम डिवाइड इन टू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाई मल्टीपल फिजन तो प्लास्मोडियम जो है ऐसा नहीं होगा कि एक का दो हुआ दो का चार चार का आठ ऐसा नहीं होता है वो एक ही सौ बन जाएगा ठीक है देखिए दिस इज मल्टीपल फिजन इन प्लास्मोडियम तो वो क्या होता है देखिए एक है है ना और वो अपने आप को कवर कर देता है वॉट एवर द प्रोसेस इज और उसके अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियर हो जाते हैं और ये एक 
और जब ये रपच्चर होता है तो ऑल दीज प्लास्मोडियम दे कम आउट ठीक है सो so, इसलिए मलेरिया इज क्वाइट लाइक यू नो अच्छा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है सो पॉइंट इज दैट वन गिवस राइज टू नॉट टू बट मेनी दैट इज मल्टीपल फिजन ओके सो प्लास्मोडियम में मल्टीपल फिजन होगा लिस्मेनिया में बाइनरी फिजन होगा एक से दो थैंक यू How is the timing and amount of hormone released regulated? तो कैसे ये रेगुलेट होता है दिस इज लेट इज गो टू एन सी आर टी द टाइमिंग्स एंड द अमाउंट ऑफ हॉर्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाई फीडबैक मैकेनिज्म फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है ना लाइक सिंपल एग्जाम्पल लाइक वी ऑर्डर समथिंग फ्रॉम है ना ऑनलाइन साइट्स ओके अमेजोन फ्लिपकार्ट सो उसमें एक रहता है ना फीडबैक ओके रिव्यू सो अगर रिव्यू अच्छा रहता है तो वी ऑर्डर रिव्यू नहीं है तो फिर वी डोंट ऑर्डर सो न द पॉइंट इज सेम थिंग समथिंग लाइक दैट इट हैपन्स वेयर देर इज डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन आवर बॉडी एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है शुगर लेवल इन बॉडी तो शुगर लेवल इफ इट इज मोर सो फॉर एग्जाम्पल इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज दे आर डिटेक्टेड बाई दी सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज तो पेंक्रियाज का सेल्स डिटेक्ट कर लिया विच रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सेक्रेशन इज रेड्यूस्ड तो इंसुलिन को सेक्रीट करना दैट इज द दैट इज द फंक्शन दैट इज वॉट यू नो द पेंक्रियाज आर गोइंग टू डू बट दे शुड नो ना कि शुगर लेवल कितना है बॉडी में ब्लड में तो शुगर लेवल जितना रहेगा उसके हिसाब से ही वो सेक्रीट करेंगे सो दैट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म ठीक है अगर डिटेक्ट किया कि है है ना तो पॉजिटिव फीडबैक गया डिटेक्ट किया कि नहीं है शुगर लेवल नेगेटिव फीडबैक गया एंड अकॉर्डिंगली दी रेगुलेशन ऑफ द हॉर्मोन्स रिलीज विल बी देयर थैंक यू नेम द डिसऑर्डर विच पर्सन इज लाइक फ्रॉम ड्यू टू द फॉलोइंग दैट इज लेस सेक्रीशन ऑफ थाइरोक्सिन तो थायरोक्सिन करता क्या है थायरोक्सिन से देर इज अ प्रॉपर यू नो मेंटल ग्रोथ ना एंड नर्वस ग्रोथ ना द सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल ठीक है तो अगर कम हुआ टू लिटिल सो देर इज अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज हाइपोथायरोडिज्म हाइपो का मतलब ही होता है कम अगर हाइपर ज्यादा होता तो हाइपर बोलते हैं उसको लेकिन यहां पर कम पूछ रहा है सो देर इज हाइपोथायरोडिज्म एंड वॉट आर द साइंस एंड सेंटम्स ऑफ हाइपोथायरोडिज्म पुअर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन पुअर हेयरिंग है ना देन हर्ट ऑल्सो सो पॉइंट इज द इंटायर बॉडी इज यू नो लेस ग्रोथ इज देयर इवन इंटरनली ओके लंग्स ऑल्सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यू नो सो अदर सो ऑल दीज थिंग्स स्पेशली यू नो पुअर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन इट इज प्रोड्यूस बाय विच क्लैन इट इज प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड ठीक है तो थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस व्हिच इज सिचुएटेड इन द ब्रेन ठीक है इससे जो है देयर इज यू नो सिग्नल्स एंड देन दिस थायराइड ग्लैंड गेट्स लाइक हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड बोथ ऑफ देम दे कंट्रोल दिस थायराइड ग्लैंड एंड एंड द थायराइड ग्लैंड देन रिलीजेस दिस थायरोक्सिन हार्मोन थैंक यू Name the order which a person is likely to suffer from due to the following deficiency of oestrogen in females. ठीक है तो females में जो oestrogen hormone है that is secreted by the ovaries. Okay, it is produced by the ovaries. आह यहाँ दिख रहा है ovaries they produce this estrogen. और ये estrogen के कारण there is uh, no proper control of the ovulation, menstruation and the secondary sex characteristics of females. Also comes due to estrogen. Other deficiency, if there is deficiency, then what is going to happen? So then uh, the periods will be irregular, mood swings, hot flashes, you know, and uh, like secondary uh, sexual problems will be there. Even it can also cause depression, fatigue, trouble concentration, and the decrease or absence of sex desire. So the low estrogen may delay puberty, slow or prevent the sexual development. in females that's it name the order which a person is likely to suffer from due to the following pehla over secretion of growth hormone 
तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है है ना ग्रोथ हार्मोन के कारण ही हम लोग का लाइक देर इज नॉर्मल ग्रोथ नहीं तो फिर अब नॉर्मल ग्रोथ हो सकता है अब नॉर्मल ग्रोथ मीन्स वेदर इट इज लेसर और वेदर इट इज मोर तो अगर ओवर सेक्रीशन हो गया तो क्या हो जाएगा Acromegaly is a hormonal disorder that develops when the pituitary gland produces too much growth hormone during the adulthood. और उसके कारण क्या हो जाएगा There is है ना सारा जो body parts है they become large. है ना we can also kind of you know tell uh, there is है ना gigantism ठीक है gigantism ठीक है क्योंकि ये over secretion है because the person will become too tall है ना और कौन से क्रिएट करता है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर इन आवर ब्रेन दैट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल हार्मोन्स इंक्लूडिंग द ग्रोथ हार्मोन तो कौन से क्रिएट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करता है ठीक है आगे नेम दिसऑर्डर विच अ पर्सन इज लाइक टू सफर फ्रॉम ड्यू टू द फॉलोइंग डेफिशियंसी ऑफ ओस्ट्रोजन एंड फीमेल्स ठीक है ये नेक्स्ट How are oxygens related with the bending of plant shoots towards unidirectional light? तो जैसे कि यहाँ पे इधर देखिए light direction है so you'll find that the plant bends towards the light. ठीक है ये ऑब्जर्व किया किया गया है तो एक्चुअली होता क्या है लेट एस यू नो स्टडी फ्रॉम एन सी आर टी डायरेक्टली सो वेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट ए हॉर्मोन कॉल्ड ऑक्सीजन इज सिंथसाइज एट द शूट कहाँ पे सिंथेसाइज होता है यहाँ पे सिंथेसाइज हो सकता होता है दैट मीन्स यहाँ पे बना इट गेट्स प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन गेट्स प्रोड्यूस्ड एट द शूट टिप ठीक है अच्छा इट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर और ये क्या करता है इट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ठीक है तो जैसे कि सेल अगर ऐसा है तो ये सेल को जो है एलोंगेट कर देता है ठीक है दो ही सेल है लेकिन देखिए ये है ना ये दिस इज इलांगेटेड सेल तो लंबा करता है सेल को ओके वे लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट जब लाइट आ रहा है इधर से तो देखिए ये ये जो है ब्राइटर साइड है और इसको हम लोग बोल सकते हैं सेडी साइड ठीक है ना सेडी साइड uh, है ये तो ऑक्सीजन जो है कहां पर जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा शेडी साइज साइड uh, में जाएगा और यहाँ के सेल्स जो हैं लंबे हो जाते हैं यहाँ का सेल्स जो है छोटा ही रहता है यहाँ का सेल्स लंबा हो जाता है ओके सो ऑक्सीजन मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एंड द स्टेम ग्रोज फास्टर ऑन डार्क साइड ठीक है लाइट के अपोजिट में ऑक्सीजन जाएगा एंड एंड वहां पे इलांगेशन होगा ओके okay? uh, to grow longer on the side which is away from the light thus the plant appears to bend towards light theek hai to zahir sa baat hai dekhiye hai na ye agar aise hoga to this is hai na ye iska length jo hai actually badh raha hai theek hai ye hai aur ye hai to dhyan se dekhiye hai na kiska length zyada hai iska length zyada hai to yahan ke cells jo hai elongate kiye hain due to oxygen so how are oxygen related with the bending of plants uh, shoot towards unidirectional right so uh, they get synthesized at the shoot tip and they accumulate in the shady region ye shady region mein accumulate hota hai and they cause the elongation of the cells and therefore the uh, plant bends towards the sunlight ya fir wo jo light jahan se aa raha hai thank you List three points of difference between nervous and hormonal mechanisms for control and coordination in animals. ठीक है तो nervous है ना hormonal mechanism जो होता है वो endocrine system control करता है nervous system controls the nerves है ना So क्या क्या है differences? तो हम लोग ज़्यादा differences देख लेंगे पहला message in endocrine system hormones carry करते हैं message. ठीक है जो एड्रेनल ग्लैंड था जो कि हार्मोन से क्रिएट करता है एड्रेनलिन ठीक है तो हार्मोन्स आर गेटिंग से क्रिएटेड है ना उससे मैसेज जाता है लेकिन नर्वस सिस्टम में एक्शन पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल मींस यू नो दैट स्पेशली सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयंस जो है अंदर लेता है और एग्जाइट होता है ठीक है सो दिस इज 
है ना मैसेज कैसे जाता है ऑर्गन्स विच आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एंडोक्राइन सिस्टम दीज आर द ग्लैंड इन्वॉल्व ठीक है नर्वस सिस्टम में देर इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेल टाइप्स दीज आर द एपिथीरियल सेल्स जिसके अंदर हॉर्मोन्स रहता है नर्वस सिस्टम में स्पेशली न्यूरोन्स रहते हैं ठीक है और भी रहते हैं न्यूरोन्स लिखिएगा चलेगा ट्रांसमिशन कैसे होता है ट्रांसमिशन तो मैसेज तो हार्मोन्स देता है लेकिन हार्मोन्स जाता है कैसे बाय मींस ऑफ ब्लड वेसल्स तो ब्लड वेसल में जाएगा ब्लड के साथ साथ जाता है लेकिन नर्वस सिस्टम जो है उसका अपना अलग से सिस्टम है कौन सा पेरिफेरल नर्व से नस है ना नर्व्स वगैरह जो है पूरे बॉडी में फैला हुआ है मीन्स ऑफ नर्व सेल्स कॉल न्यूरोन्स देन How they enter into target cells? They diffuse to the plasma membrane or they bind to receptors. Okay, plasma membrane से है ना क्योंकि ये blood से जा रहा है तो blood से वो निकलेगा और जाएगा है ना तो diffusion से जाएगा blood से देखिए कुछ भी निकल के जाता है तो diffusion के through ही जाता है even the gases also है ना carbon dioxide और oxygen भी diffusion के अंदर पर यहाँ पे क्या है neurotransmitters ठीक है तो जो nerves होता है है ना nerves होता है है ना ये दूसरे नर्व को जो है कैसे देगा सिग्नल यहां पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स से क्रिएट करता है इफेक्ट इट्स शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव लेकिन हार्मोन्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड ही होते हैं कंट्रोल इट्स इनवॉलेंट्री कंट्रोल इसमें भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल ही है है ना नर्व्स में और थोड़ा बहुत वॉलेंट्री भी है सेंसरी फॉर्मेशन डज नॉट ट्रांसमिट एंड इंटरप्रेट इट डज ट्रांसमिट एंड इंटरप्रेट तो अच्छा खासा है ना डिफरेंसेस है इसमें से तीन लिख लीजिएगा तो तीन हम अगर है ना हम मैस हॉर्मोन्स विच विच ट्रांसफर दी मैसेज तो ये पहला विच आई वुड रिकमेंड ऑर्गन्स थर्ड इज दिस है ना इफेक्ट्स ये हो गया फोर्थ वन है ना एंड इवन एंट्री एंट्री इनटू टारगेट सेल यू थ्रू थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड डिफ्यूजन थैंक यू हम ये रिकमेंड कर Explain how some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. Why is the concentration of these harmful chemicals found to be maximum in human beings? So NCERT is talking about this very clearly. That how some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. So one of the reasons is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from diseases and pests. So what do we do? We put pesticides, insecticides, herbicides, rodents, a lot of things. Chemicals. ठीक है मारने के लिए तो क्या होता है कि व्हेन दीज केमिकल्स आर पट एंड वाटर है ना रेनफॉल होता है या फिर वाटर हम लोग देते हैं सो दीज आर वॉश्ड अवे इनटू द सॉइल और इन द वाटर बॉडीज नाउ फ्रॉम दीज सॉइल्स दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय ठीक है तो अब प्लांट्स में चला गया लैंड पे क्या होगा प्लांट्स में चला गए और प्लांट्स को हम लोग खाते हैं सो दैट हार्मफुल केमिकल्स एंटर इन साइड असॉल्स या फिर अगर पानी में चला गया वो सो वेदर इफ इट गोज इन रिवर्स सो देर आर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश विच टेक इट अप एंड फिश इज ईटन बाय पीपल एंड डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स तो फिर से वो इट गेट्स यू नो ह्यूमंस में आ जाता है सो दीज एंड इन द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अवर दवेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच द एंटर द फूड चेन ठीक है तो फूड चेन में दो तरह कैसे एंट्री करेगा सॉइल में the plants take it up from the soil and in uh, water the aquatic plants and animals they take it up as these chemicals are not degradable these get accumulated progressively at each trophic level so here you can see an example there is DDT DDT concentration so what was it? it was in water there are phytoplanktons which are actually photosynthetic organisms which are producers then there is zooplankton जो इनको खाते हैं the small fish then there is large fish and then and then you know the birds and even we also eat so what happens is that uh, that the concentration of the chemical है ना तो जैसे कि like you know uh, let us say large fish small fish has some amount of that chemical अब वो small fish को खाया large fish ने so that chemical enters inside the large fish but large fish will eat no more fish which is having that chemical so then that chemical which is in large fish accumulate hota rahega, hota rahega, hota rahega. and somehow this chemical doesn't get removed from the body 
ठीक है तो इस दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन और बायो एकोमोलेशन ठीक है तो इसीलिए पाया जाता है कि जो बर्ड्स होते हैं जो कि फिश को खाते हैं बड़े बड़े फिश को खाते हैं उनमें डी टी डी डी टी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है एंड दिस इज यू नो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट सो एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट अकोमोलेटेड इन बॉडी दिस फिनमिन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दिस इज रीजन वाई आर फूड ग्रेन सच एज वीट एंड राइस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेनिंग वेरियस अमाउंट दे हैव varying amounts of pesticide residues they cannot always be removed by washing or other means thank you name the hormone released in the gland which secretes it in human beings during scary situations the hormone jo release hota hai scary situation mein that is adrenaline theek hai and uh, the gland which gland so this is adrenal glands adrenal glands jo hai kahan pe rehta hai kidney ke upar rehta hai theek hai the top of the kidneys how does the body respond in to enable it to deal with the situation to so, kaise body response karta hai so you'll find all these things happening there is accelerated heartbeat fast breathing okay and sp specifically these things which is mentioned in cbc book dekh lete hain what do some animals for instance squirrels experience when they are in this is scary situation kya hoga the body have to prepare for either fighting or running away both are very complicated and uh, that uh, activity is that will use a great deal of energy in controlled ways to bahut energy chahiye iske liye to kya karne ka hai uh, many different tissue types will be used and their activities integrated together in these situations so two alternative hai na fighting or running we must say to isme body kya karta hai uh adrenaline is secreted okay so this is this adrenaline gland is secreted directly into the blood and carrying to different parts of the body okay as a result kya hoga the heart beats faster resulting in more supply of oxygen to our muscles kyunki like uh, uh, suppose we have to run so then uh, the muscles have to perform you know faster work the blood to the digestive system in the skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries in these organs these diverts the blood to our skeletal muscles the breathing rate also increases because of the contractions of the diaphragm and the rib muscles all these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation such animals hormones are part of the endocrine system which constitute a second way of control or coordinate coordination theek okay? hai और ये है ना सो दिस इज हार्मोन कॉल्ड एड्रीनलिन सेक्रीटेड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स थैंक यू राइट इन सीक्वेंस द स्टेप्स फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट सनलाइट इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस ये एक्चुअली सीबीएसई के बुक में दिया नहीं हुआ है टेंथ में ठीक है uh, हम लोग क्या करेंगे वी विल यू नो अंडरस्टैंड इट ओके सो प्रोसीजर So first select a healthy potted plant and de-starch the plant by placing it in complete darkness for at least 48 hours. So basically uh, we want to like uh, understand whether sunlight is required for photosynthesis or not. Photosynthesis mein hota kya hai? Photosynthesis mein khana banta hai aur starch ke roop mein khana store hota hai. To ab plant jo hai already pehle se khana banaya hua hoga aur jo jo parts mein क्लोरोफिल नहीं है वहां पे भी खाना का जरूरत तो रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहां पे भी खाना जाएगा तो अब अगर हम लोग स्टार्च का टेस्ट करेंगे एट एनी प्लेस तो वहां पे तो पॉजिटिव ही टेस्ट आएगा ना सो देर फोर इट इज रिक्वायर्ड टू डी स्टार्च पहले हम लोग क्या किए डी स्टार्च कर दिए ठीक है तो हाउ टू डी स्टार्च वी प्लेस इट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर फोर्टी एट आवर्स जिससे कि क्या होगा कि सनलाइट मिल नहीं रहा है फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो जो इसके अंदर ऑलरेडी स्टार्च बना हुआ था वो यूज कर लेगा ये 
the leaf is destarched so that the previously formed starch of the leaves goes down into the stem and roots of the plant so that newly formed starch is only used in the experiment ab kya hoga ki jo naya starch ban raha hai keval wahi detect ho payega okay after 48 hours using clips or cello tape cover a part of the leaf of the plant from both upper and lower sides तो ये यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है है ना प्लांट लिया लीफ लिया और लीफ को हम लोगों ने क्या किया है कवर कर दिया है विथ ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स है जिससे कारण सनलाइट नो सनलाइट फॉल्स ऑन द क्लिप्ड पार्ट नाउ कीप द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर एटलीस्ट थ्री टू फोर आवर्स तो तीन से चार घंटे के लिए रखते हैं हम लोग सनलाइट में तो क्या होगा कि जो पार्ट को हम लोगों ने क्लिप किया था और ब्लैक पेपर से था वो कवर्ड वहां पे सनलाइट नहीं फॉल करेगा और वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा ठीक है लेकिन जो पार्ट का प्लांट था है ना जो कि सनलाइट को एक्सपोज था यहां पे सनलाइट आ सकता था तो वहां पे देर विल बी फोटोसिंथेसिस आफ्टर थ्री टू फोर आवर्स प्लग द लीफ एंड रिमूव द ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स बॉइल द लीफ इन वॉटर फॉर अबाउट टू मिनट्स तो उससे क्या होता है कि नाउ टू डी कलाइज द लीफ ट्रांसफर द लीफ फ्रॉम बॉइलिंग वाटर टू बीकर कंटेनिंग एथेनॉल एंड बॉइल द लीफ इन अ वाटर बाथ तो क्यों हम लोग बॉइल करते हैं बिकॉज बॉइल करने से द क्लोरोफिल गेट्स रिमूव्ड एंड द लीफ बिकम्स डी कलराइज जिससे कि हम लोग जब स्टार्च टेस्ट करेंगे देर इज गोइंग टू बी है ना कलर चेंज वो कि हम लोग को इजिली ऑब्जर्वेबल होगा Okay. So after the removal of chlorophyll, the color of the leaf changes to white, and it is easy to observe the change of the color of iodine as starch gives a blue color to iodine. Remove the leaf from the beaker and wash it in a water. Go wash it in water. Me at room temperature. Place this leaf in petri dish and add few drops of iodine solution over the decolorized leaf. The area of the leaf that was uncovered performed photosynthesis and will have starch. Therefore, it will turn blue-black with iodine solution. ठीक है? तो जो uncovered था वहाँ पे starch का test होगा, है ना? Blue-black वो हो जाएगा. लेकिन जो cover नहीं था, वहाँ पे नहीं हो पाएगा. So therefore, the covered portion of the leaf remains yellow as it does not perform photosynthesis. So simple सा बात है. जहां पे कवर्ड है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है जहां अनकवर्ड है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है ठीक है तो अनकवर्ड विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक थैंक यू व्हाट इज मेन बाय रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ ब्रीदिंग साइकिल गो टू एनसीआरटी एनसीआरटी क्या बोलता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल वेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट तो हालांकि हम लोग जो है है ना जो एयर बाहर हम लोग फेंक एक्जेल करते हैं अगर फोर्सिबली भी करें स्टिल सम एयर इज लेफ्ट इनसाइड द लंग्स सो द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर ठीक है सो देर सो दैट देर इज अ सफिशियंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज सो इवन इफ वी फोर्सिबली एक्जेल स्टिल some air is left behind uh, inside the lungs so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released and that air is known as the residual volume of air ye diagram mein hum log dekh sakte hain theek hai to hai na ye hai breathing in ye hai breathing out aur ye forcibly breath out forcibly hum log na breathe kar diye लेकिन तब भी देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल लंग्स में बचा रह जाता है और हम लोग चाह करके भी इसको हम लोग ब्रीद आउट नहीं कर सकते सो दैट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर थैंक यू ए टी पी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल वाई तो ध्यान से देखिए ये जो ए टी पी है है ना इट्स मॉलिक्यूल एडेनोसिन ट्राई तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीन फॉस्फेट ग्रुप्स हैं तो अब क्या होता है कि ये जो तीनों फॉस्फेट ग्रुप्स हैं दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स 
ये दिख रहा है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड तो अब जब सेल को कुछ काम करने का जरूरत पड़ता है तो वो क्या करेगा वो एक बॉन्ड तोड़ देता है और वो जो एनर्जी रिलीज हुआ दैट एनर्जी इज यूज बाय द सेल टू डू वर्क ओके तो ये देखिए तोड़ दिया है ना और उसके फिर काम कर लिया अब सेल क्या करता है सेल नाउ इन रेस्पिरेशन सेल ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड इट्स जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको वो एडीपी क्योंकि ये टूट गया था इसलिए डायफॉस्फेट हो गया वो फिर से ए बना करके इसको फिर से रख देगा ताकि जब उसको जरूरत पड़े एनर्जी का तो फिर वो ए से ले लेगा सेम थिंग लाइक करेंसी जैसे हम लोग के पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होता है तो क्या करते हैं हम लोग बैंक में रख देते हैं एंड देन वॉट एवर एक्टिविटीज वी डू जहाँ पे पैसा रिक्वायर्ड है तो हम लोग क्या करते हैं बैंक से हम लोग पैसा लेकर के हम लोग यूज कर लेते हैं ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में है ना एनर्जी रिलीज होता है तो हम लोगों ने क्या किया ए से इसको ए बना दिया ठीक है और उसके बाद फिर जो भी चीजों में यूज है ना सेल जो भी काम करेगा तो उसमें वो यूज करेगा और इसीलिए ए टूट करके फिर से ए बन जाता है सी एन सी आर टी एन सी आर टी ऑल्सो टू द सेम थिंग ए टी पी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोर सेलर प्रोसेस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक ए टी पी मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डी पी और ए टी पी बन गया अब वो ए टी पी जो है दिस ए टी पी विल ड्राइव ऑल द रियक्शन ठीक है है ना सो एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज देन यूज दिस ए टी पी टू ड्राइव द रियक्शन एंड द एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन द सेल सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज एनर्जी करेंसी एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ठीक है सो लाइक हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस तो बैटरी से बहुत चीजें कर सकते हैं और बैटरी को फिर हम लोग रिचार्ज करके रिचार्ज कर देते हैं सेम थिंग थैंक यू वॉट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन सो वेदर इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और वेदर इट इज एनोरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे दिख रहा है lack of oxygen and absence of oxygen in both the cases the first step in the breakdown of glucose is that the glucose breaks into pyruvate where in cytoplasm so what is the first step it breaks into pyruvate which is a three carbon molecule and some energy is also released and where does it take place take place it takes place in the cytoplasm same thing is you know ncrt the diagram is actually ends from ncrt only the ncrt also speaks the same thing but it happens in you know uh, cytoplasm thank you mendel crossed a pure tall t p plant that is capital t capital t to pure ka matlab hi hota hai ki ye homozygous hoga theek hai to homozygous ka matlab dono jo hai same hona padega theek hai to capital t capital t with a pure for say pure short p plant that is small t small t and obtained all tall plants in f1 generation ha kyu kyunki dekhiye ye hai pure tall plant ye keval t wala gamete dega ye jo hai pure short t plant ye keval chhota t wala hi dega so therefore the combination will become actually capital t and small t only so therefore what is the gene combination present in the plants of f1 generation capital t small t the reason why only tall plants are observed in the f1 progeny the f1 progeny mein gene combination capital t and small t hai theek hai so therefore tall hoga kyun hoga tall because the reason of dominance okay so the gene you know this capital t gene dominates इसको स्मॉल टी वाले को ठीक है वॉट विल बी द रेशियो ऑफ द प्लांट्स ऑप्टेन इन द एफ टू जनरेशन वेन एफ वन प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड तो ये है एफ वन है ना ये हो गया एफ वन प्लांट तो इसको अगर आप सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो कैसा होगा ये है ना दिस इज गोइंग टू गिव है ना पोनेट स्क्वायर बना लेते हैं तो है ना ये दोनों सो दिस इज हाउ विल है ओके तो दिस इज द जीन कॉम्बिनेशन विच विल बी डेवलप्ड तो अब इस जीन कॉम्बिनेशन में देखिए ध्यान से ये जो है टॉल होगा 
ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा सो ऑल दीज थ्री विल बी टॉल ओके सो वॉट इज द रेशियो ऑफ द प्लांट्स ऑप्टेन इन एफ टू जनरेशन सो टॉल हो गया थ्री और केवल ये वाला शॉर्ट होगा ठीक है वन सो देर फोर थ्री इज टू वन एन सी आर टी ऑल्सो स्पीक्स द सेम थिंग देखिए टॉल एंड शॉर्ट ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग्स बिकॉज द रीजन इज द कैपिटल टी जीन डोमिनेट्स and then when they are crossed you get three tall and one short thank you which animals can tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams ncrt dekhiye kya bol rahe hain the animals that do not use energy for this purpose kaun sa purpose to maintain the body temperature the body temperature depends on the temperature of the environment theek hai This is actually the second part. On what factor does the body temperature of these animals depend? On the temperature of the environment. So, जैसे environment का temperature रहेगा, वैसे उनका भी temperature हो जाएगा. That's why they are known as cold-blooded animals. Whereas, uh, I guess, and uh, why you know, like, uh, which are the animals? So, animals like amphibians and many reptiles, they have three-chambered hearts, and therefore they can tolerate. सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है तो विच एनिमल्स में क्या हो गया एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ओके थैंक यू वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग इन बर्ड्स एंड मैमल्स तो ध्यान से देखिए देर इज सेपरेशन ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बर्ड्स एंड मैमल्स हाउ वो सेपरेशन जो है लोअर एनिमल्स में नहीं होता है ठीक है तो क्यों होता है सेपरेशन टू इंश्योर अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी इनको जो है हम लोग को जो है बर्ड्स एंड मैमल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है क्यों मेनली टू टू रीजन दे हैव हाई एनर्जी रीड्स नीड्स टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड सेकेंड इज फॉर लोको मोशन तो इसीलिए हाई एनर्जी नीड्स रहता है लेकिन देर आर अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस दे हैव ओनली टू चेंबर्स टू देयर हार्ट्स एंड देर आर एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स वी हैव थ्री चेंबर्ड हार्ट्स जहां पे मिक्सिंग हो जाता है थैंक यू वेन एन एक्स बी एरिंग स्पर्म फर्टिलाइजर्स दी एग द रिजल्टिंग जयगॉट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम्स ठीक है हमको पता है कि मेल में जो है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम्स रहते हैं फीमेल में 22 टू पेयर्स प्लस एक्स एक्स रहते हैं तो इसीलिए फीमेल जो है इट कैन गिव एक्स एंड एक्स ओनली एंड मेल कैन गिव आइदर एक्स और वाई फ्रॉम ना इन स्पम सो अगर एक्स बियरिंग स्पम फर्टिलाइज कर रहा है एग को एग इज ऑलवेज एक्स बियरिंग ओनली तो एक्स अगर कर रहा है तो इट इज गोइंग टू बी एक्स एक्स सो ट्वेंटी टू पेयर दैट इज फोर्टी फोर क्रोमोजोम्स Plus x x, so therefore a will be the answer. Thank you. Plants which bear unisexual flowers are. Sida N C R T में चलते हैं N C R T देखिए लिखा हुआ है unisexual किस में papaya and watermelon or bisexual unisexual means it has either stamens or it has pistils. Bisexual मतलब कि दोनों reproductive organs present the same flower पे that is hibiscus and mustard. तो answer होगा papaya and water. मेलन ठीक है तो ये पपाया तो सही है लेकिन मस्टर्ड नहीं है है ना ये ये होगा सही पपाया एंड वाटर मेलन मस्टर्ड एंड हिबिस्कस ठीक है मस्टर्ड एंड हिबिस्कस आर बाय सेक्शुअल ठीक है द लास्ट ऑफ थैंक यू इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई दिस सर्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फॉर फोटो ये सेम डायग्राम एक्चुअली एन में भी दिया हुआ है तो आ, देख लेते हैं एन में तो पहला देखिए ऊपर में वैक्सी क्यूटिकल है और ये जो है अपर एडर अपर एपेडर्मिस है सो देर फोर दिस बिकम्स अपर एपेडर्मिस ठीक है सेकंड ये आ जाइए इसमें देखिए ध्यान से तो ये एक्चुअली पैलिसेड मेसोफिल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है ठीक है तो श्योर एनफ ये इसी को पॉइंट किया होगा बिकॉज दिस इज डायग्राम टू जस्ट टेकन फ्रॉम एन सी आर टी 
so this is going to be chloroplast okay third third is these are the air spaces which are there for okay to ye ho jayega air spaces and fourth is ye dekhiye yahi opening hai jisse uh, gas diffusion take place takes place so this is actually a stomata और अगर ये सेल्स को अगर मार्क होगा तो दिस शुड बी गार्ड सेल्स ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग है है ना लेकिन 100 परसेंट ऐसा ही होगा आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही आया होगा ठीक है अगर मानिए कि ये आता है ये वाला सेल कौन सा है और ये वाला सेल कौन सा है तो उसके लिए हम एक डायग्राम में आपको दिखा देते हैं दिस इज पैलेसेड मेसोफिल एंड दिस दीज आर द सेल्स ऑफ स्पॉन्जी What is the fate of ovules and ovary after fertilization in a flower? So, we look clearly. Sida, chalte hain NCERT pe. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo and then the ovule. Ovule ke andar zygote rehta hai, jo ki divide karega several times, cell division to form an embryo. The ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed. ओव्यूल अब जो है टफ कोट करेगा और उसके ऊपर सीड हो जाएगा सो बेसिकली ओव्यूल का फेट है ना क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द फेट फिर मतलब नसीब है ना तो ओव्यूल का नसीब है कि भैया वो क्या बनेगा सीड बनेगा द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म ए फ्रूट और ओवरी इज कवर्ड बाय ओवरी कवर्स ओव्यूल तो ओवरी जो है वो क्या बन जाता है फ्रूट ठीक है तो ओवरी का फेट क्या है दैट विल बिकम फ्रूट थैंक यू Given below is a cross between a pure violet flowered pea plant V and a pure white uh, flowered pea plant V. अच्छा क्योंकि ये प्योर है इसका मतलब क्या है कि वो होम उजाइगस है सो दिस ये और ये छोटो भी ठीक है डायमेटिकली एक्सप्लेन वॉट टाइप ऑफ प्रोजन इज ऑब इज ऑप्टेन इन द एफ वन जनरेशन तो सी ये कौन सा गेमिट्स देगा ये केवल बड़ा देगा ये छोटा गेमिट्स देगा ठीक है ऐसा है तो दिस इज द एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन में क्या होगा एफ वन जनरेशन में द है ना क्योंकि ये डोमिनेट कर जाएगा सो देर फोर एफ वन जनरेशन विल बी ऑल वॉलेट ठीक है अच्छा ना एंड F2 टू जनरेशन ऑल्सो तो एफ टू जनरेशन में क्या होगा क्रॉस ब्रीड होगा सो दिस कैन गिव नाउ बोथ स्मॉल वी कैपिटल वी एंड स्मॉल वी अब इसका आपको पिनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ठीक है तो so, अब देखिए ध्यान से दिस इज है ना तो कौन कौन सा वायलेट है ये वायलेट होगा ये भी वायलेट होगा क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट है ये भी वायलेट होगा लेकिन ये जो है वाइट होगा ठीक है तो इसीलिए वायलेट इज टू वाइट हो जाएगा थ्री इज टू ये पूरा लिख दीजिएगा एंड दिस इज व्हाट दिस इज एफ टू जनरेशन In order to trace the inheritance of traits, Mendel crossed pea plants having one contrasting character or a pair of contrasting characters. Contrasting character का मतलब क्या है कि the characters which are not similar या ना अलग अलग characters. When he crossed pea plants having round and yellow seeds with pea plants having wrinkled and green seeds, he observed that no plants with wrinkled and green seeds were obtained in the F1 generation. Basically, this. उन्होंने क्या किया राउंड येलो सीड्स और रिंकल एंड ग्रीन सीड्स को किया तो उन्होंने देखा कि ऑल एफ वन जनरेशन में जितना भी था वो क्या था राउंड और येलो सीड्स था कैसे तो देखिए ध्यान से कि राउंड एंड येलो ये होमोजाइगस था तो ये जो है केवल ये वाला ही गेमिट दे सकता है और ये भी होमोजाइगस है तो ये भी केवल ऐसा ही गेमिट दे सकता है तो ये जब मिलेगा तो बेसिकली जो है इसके पास सारा गेमीट जो है कैसा रहेगा आर आर वाई वाई 
ऐसा गेम मीटर है अब इसमें क्या हो जाता है कि दिस आर दैट इज राउंड इज डोमिनेंट एंड दिस वाई दैट इज येलो इज डोमिनेंट इसीलिए राउंड येलो ही होता है रिंकल्ड और ग्रीन गायब हो जाता है स्ट्रोक नाउ he observed that no plants with wrinkled and green seeds were obtained in the f1 generation when the f1 generation pea plants were cross bred by the self pollination the f2 generation had seeds with different combinations of shape and color also lekin jab inhone kya kiya self cross kiya to fir kya hua now this can give you which all kinds of gametes कौन गेमिट दे कितना गेमिट दे सकते हैं आप देखिए ध्यान से ये ये बड़ा वाला आर आ जाए बड़े वाले वाई के साथ या फिर ये बड़ा वाला आर आ जाए छोटे वाई के साथ ये छोटा वाला आर आ जाए बड़े वाई के साथ और ये छोटा आर आ जाए छोटे वाई के साथ दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ गेमिट्स विच कैन बी गिवन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस एफ जनरेशन ठीक है अच्छा बहुत अच्छे नाउ जनरेशन हैड सीज विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स एंड कलर ऑल्सो तो एफ टू के पास जो है अलग अलग अब अब जो है एफ टू के पास अलग अलग आ गया तो ये इसके साथ कर रहा है तो ऐसा आ गया इसके साथ कर रहा है ये ऐसा तो अलग अलग आ गया ठीक है ना क्वेश्चन इज मैंशन एनी टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स पी प्लान यूज बाई मेंडल अदर दैन दो तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सात तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे उन्होंने ठीक है तो पहला है शीड शेप राउंड या फिर रिंकल दूसरा है सीड कलर येलो या फिर ग्रीन ये दोनों मेंशन है बाकी कौन कौन से हैं है ना उसमें इस पाँचों में से आप कोई सा भी दो लिख लीजिए तो पॉड शेप पॉड शेप या इन्फ्लेटेड होगा या फिर कंस्ट्रक्टेड होगा पॉड कलर ग्रीन या फिर येल्लो फ्लावर कलर पर्पल वाइट फ्लावर लोकेशन एक्शियल टर्मिनल एंड द प्लान साइज वेदर इट स्टॉल और वेदर इट शॉर्ट दैट इज डॉर्फ ठीक है ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे जो हैं डोमिनेंट हैं नीचे वाले जो हैं सारे रिसेसिव हैं डिफरेंट शेड बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिनेंट ट्रेड अ ट्रेड दैट इज एक्सप्रेस वेन वन और बोथ दी एलील्स आर प्रेजेंट ठीक है तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले करके देखेंगे है ना बड़ा टी और ये हो गया छोटा टी तो एक्सप्रेस वन वन और बोथ एलील्स आर प्रेजेंट दैट्स ट्रू क्योंकि ये है ना यहाँ पे देखिए दोनों एलील प्रेजेंट है बड़ा और ये तो ये जो है टॉल होगा लेकिन इसमें क्या है ओनली एक्सप्रेस वन बोथ एलील्स आर रिसेसिव तो छोटा जी छोटा टी यही केवल डॉर्फ हो सकता है ठीक है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर करेक्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर ओनली वन कॉपी ऑफ द डोमिनेंट एलील इज नीडेड टू एक्सप्रेस द ट्रेड ठीक है केवल एक से ही काम हो जाएगा दोनों है तो बहुत अच्छे टू कॉपीज ऑफ द रिसेसिव एलील आर नीडेड टू एक्सप्रेस द ट्रेड इसमें लेकिन दोनों चाहिए डोमिनेट एलील आर जनरली मोर कॉमन इन पॉपुलेशन जनरली रिसेसिव एलील आर जनरली लेस कॉमन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स ये देखिए ये होमोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है दोनों में ये एक्सप्रेस हो जाएगा लेकिन ये केवल होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वेरियस डिफरेंसेस ओके स्टेट द रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व इन दीड्स ऑफ एफ टू जनरेशन इन दो केस वॉट यू इंटरप्रेट फ्रॉम दीज रिजल्ट एफ टू जनरेशन में uh, जो रेशियो आएगा वो कैसा रेशियो आ रहा है दिख रहे हैं दिख रहे हैं ध्यान से नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन ठीक है और हम लोग लिख भी सकते हैं Uh, जो है है ना राउंड येलो ठीक है या फिर राउंड एंड रिंकल्ड सॉरी राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन दिस इज नाइन थ्री थ्री एंड वन ठीक है ये हम लोग लिख सकते हैं एंड वॉट डू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस रिजल्ट तो वॉट डू इंटरप्रेट इज लेट इज गो टू एन सी आर टी एन सी आर टी क्या बोलता है दस द टॉल एंड शॉर्ट रेट एंड राउंड दे आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है तभी तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं ना यहाँ पर कैसे दिख रहा है कॉम्बिनेशन 
क्योंकि देर इज इंडिपेंडेंट इन ठीक है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन लिस्ट एनी टू सिग्निफिकेंसेस ऑफ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है इज द ट्रांसफर ऑन पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट तो एक ही प्लांट पे या तो वो सेम फ्लावर हो या तो डिफरेंट फ्लावर्स हो सेम प्लांट पे उसमें अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो दैट इज टर्म एज सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट एंड अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज वन थिंग Uh, it does not require any external energy agency self pollination cross pollination may be it requires external agent uh, self pollination may kya hai both anthers and stigmas mature at the same time cross pollination may they mature at they may mature at different time also same time pe mature hona padega tabhi to you know, like for example you know the pollen grains are mature but the stigma isn't mature to fir wo कर ही नहीं पाएगा फर्टिलाइज सो देर फॉर सेम टाइम पे होना पड़ेगा इट कैन ऑफर इवन ऑकर इवन वन द फ्लावर इज क्लोज सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि अंदर ही हो गया पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर को ओपन रहना ही पड़ेगा सेल्फ पॉलिनेशन प्रोड्यूस होमोजाइगस ऑफरिंग ऑफ स्प्रिंग्स बट क्रॉस पॉलिनेशन में हेट्रोजाइगस होगा और क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन भी आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए एक फोटो uh, से भी हम लोग को क्लियर इमेज से क्लियर हो जाएगा कि है ना सेम सेम uh, प्लांट में जो है दूसरे फ्लावर पे भी अगर हो रहा है तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन ही करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर वो भी सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन में आपको दूसरे प्लांट पे का फ्लावर होना चाहिए एंड लिस्ट टू एनी सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन तो पहला पॉलिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है इट इट रिप्रोड्यूसेस एंड प्रोड्यूसेस एन ऑफ सीड्स फॉर डिस्पर्सल एंड प्रोपोगेशन तो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं डिस्पर्सल के मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिग्निफिकेंस क्यों क्योंकि जब अलग 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 प्लांट्स के करते हैं जब फर्टिलाइज तो फिर The genetic diversity आता है ना there is a there is a slight variation आता है और वो variation के कारण जो है species they become uh, better. It develop adequate fruits to entice weed dispersers, seed dispersers. तो अब seed को disperse करने के लिए ही plant जो है अलग अलग variety of fruits वगैरह है ना वो attract करना के करने के लिए बनाता है तो therefore है ना fruits develop होते हैं berries and fruits provide food for wildlife जिसके कारण wildlife को food भी मिलेगा ensures the production of vegetation and watershed areas name the parts of a bisexual flower that are not directly involved in reproduction bisexual flower में क्या-क्या parts होते हैं sepals petals stamens and pistil Stamens and petals are the reproductive parts of flower which contain the germ cells. So male gametes and female gametes, na, uh, stamens and pistils me rehta hai. Apart from that, which is sepals and petals, they are not directly involved in production. Twenty thousand joule of energy was transferred by the producers to the organisms of second trophic level. Calculate the amount of energy that will be transferred by the organisms of the third tropic level to the organisms of the fourth tropic level. So, पहला क्या था? Producer है पहला. Producer से जा रहा है. Primary consumer के पास. उसके बाद फिर secondary consumer के पास. उसके बाद फिर tertiary consumer के पास. Clear है? तो producer से ऑर्गेनिजम्स एट दी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल ये थर्ड और ये फोर्थ तो ये जो है कितना दे रहा है दिस इज गिविंग ट्वेंटी थाउजेंड जूल और इसका केवल टेन परसेंट जाएगा है ना प्रोड्यूसर है ना इसका केवल टेन परसेंट जाएगा तो ये टू थाउजेंड जूल जाएगा इधर और सेकेंडरी से टर्सरी जाएगा टू हंड्रेड जूल ठीक है सो थर्ड से फोर्थ लेवल जाएगा कितना टू हंड्रेड जूल ठीक है एन सी आर टी ऑल्सो टेल्स दैट है ना 
देखिए वेन ग्रीन प्लांट्स आर इटेड प्राइमरी कंज्यूमर से ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज ही टू द एनवायरमेंट सम अमाउंट गोज इन टू डायशन इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टूवर्ड्स ग्रोथ एंड प्रोडक्शन एवरेज ऑफ टेन परसेंट ऑफ द फूड ईट एन इज टर्न इन टू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स देर फॉर टेन परसेंट कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीच इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर तो जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा टेन परसेंट ही एनर्जी बचेगा थैंक यू कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ फोर ट्रॉफिक लेवल्स कंप्राइजिंग द फॉलोइंग ठीक है तो सम है ना पहले देखिए प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स तो प्लांट्स हो गया पहला प्लांट्स आर इटन बाय रैट रैट इज इटन बाय स्नेक एंड द स्नेक गेट्स इटन बाय ऑक ओके तो दिस इज द फूड चेन ऑफ द फोर ट्रॉफिक लेवल्स ठीक है तो ये हो गया प्रोड्यूसर ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर और ये भैया जी हो गए टर्शरी कंज्यूमर ये भी लिख सकते हैं पास में थैंक यू वाइल डिजाइनिंग एन आर्टिफिशियल इको सिस्टम एट होम राइट एनी टू थिंग्स टू बी कैप्ट इन माइंड to convert into self sustaining system given reason to justify your answer so self sustaining system mein kya hota hai ki it can sustain on its own to yahan pe dekhiye ncert mein ek activity hai jisme bol raha hai ki you know to set up an aquarium ab aquarium jo hum log set up karte hain to we require uh, you know the fish and you know the the turtle uh, they require free space for swimming तो अब उसको जो है फ्री स्पेस चाहिए ऑक्सीजन भी चाहिए तो ऑक्सीजन इसीलिए हम लोग पंप लगा करके है ना ऑक्सीजन है ना एरेट करते हैं लेकिन इसको सेल्फ सस्टेनिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लांट्स भी देखिए है ना प्लांट्स अलाउस आर रिक्वायर्ड सो बेसिकली वी रिक्वायर्ड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो नहीं तो फिर क्या होगा वी हैव टू कीप ऑन गिविंग फूड फ्रॉम आउटसाइड सो वी रिक्वायर प्लांट्स वी रिक्वायर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो इन द सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम सेकेंड थिंग इज कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप तो ऐसे नहीं रख सकते हैं भैया हमको क्लीन करना पड़ता है बट इन सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम द क्लीनिंग ऑल्सो हैपन्स ओके तो देर फोर वी रिक्वायर डिकम्पोजर्स ऑल्सो सो वी रिक्वायर यू नो सर्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स और एंड वी रिक्वायर डिकम्पोजर्स सो दैट द एक्वेरियम इज यू नो इट इट ऑल्सो गेट्स ऑटोमेटिकली क्लीन अप ठीक है we require food for uh, all you know so we require producers and we require we also require cleaning the setup automatically so we require decomposer also thank you why does the kitchen garden called an artificial ecosystem while a forest is considered to be a natural ecosystem ecosystem it consists of biotic components and abiotic components so ecosystem mein biotic components kaun kaun se hai living organisms और अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हो गया टेम्परेचर रेनफॉल वेंड सॉइल मिनरल्स एक्सेट्रा तो अब देखिए बहुत सारे अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो है हो सकता है मिसिंग हो जाए है ना मिसिंग हो जाता है किसमें मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में तो जैसे कि किचन गार्डन यहाँ पे एग्जांपल है रेनफॉल किचन में कहाँ आता है नहीं आता है ठीक है ना इवन वेंड एंड इवन मिनरल्स ठीक है सॉइल वगैरह ठीक है आप दे सकते हैं लेकिन मिनरल्स वगैरह भी नहीं आते सो देर फोर हम लोग को क्या करना पड़ता है पानी देना पड़ता है मिनरल्स है ना uh, कुछ कुछ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये सब भी देना पड़ता है टाइम टू टाइम ताकि प्लांट जो है नरिश रहे सो देर फोर इट इज नोन एज मैन मेड और आर्टिफिशियल इको सिस्टम थैंक यू हाउ डज इट प्लांट्स परफॉर्म फोटो सिंथिस रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे तो डेजर्ट प्लांट्स ऐसा होता है कि डे टाइम में उनका स्टेमेटा क्लोज रहता है क्यों क्लोज रहता है नहीं तो फिर क्या होगा कि बाहर में धूप बहुत ज़्यादा है है ना डेजर्ट में तो इसीलिए स्टोमेटा ओपन होने के कारण जितना भी वाटर है प्लांट के अंदर वो सारा एवापरेट हो जाएगा सारा निकल जाएगा तो देर फोर जो है अगर स्टोमेटा अगर ओपन रहा डे टाइम में तो प्लांट मर जाएगा तो इसीलिए दैट्स वाई स्टोमेटा इज क्लोज एंड ओनली नाइट टाइम द स्टोमेटा इज ओपन 
अच्छा तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है तो क्या होता है नाइट टाइम में जब स्टोमेटा ओपन है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में उसको हम लोग बना करके रख लेते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं कब डे टाइम में सनलाइट के साथ ठीक है तो यहां पर भी देख रहे हैं डे टाइम में इन इन नाइट टाइम ओनली द स्टोमेटा इज ओपन ओपन ओनली एट नाइट उसको हम लोग क्या किए बना करके रख लिए एक प्रोडक्ट में और वो मॉलिक्यूल को हम लोग डे टाइम में यूज करते हैं एनसीआर टी ऑल्सो स्पीक्स द सेम थिंग डिज ए प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे ठीक है तो डे टाइम में वो हम लोग यूज कर लेंगे थैंक यू वॉट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल्स तो इंटरनल एनर्जी रिजर्व मतलब क्या है खाना खाए हम लोग और वो खाना जो है एनर्जी के फॉर्म में है ना खाना जो है टूट करके कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है और जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी का जरूरत पड़ता है तो वो खाना उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को वो तोड़ेगा तो एन सी आर टी टेल्स वेरी क्लियरली द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली जो हम लोग खाए कार्बोहाइड्रेट जो कि इमीडिएटली यूज नहीं होता है दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ठीक है किसमें होगा ना स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है विच सर्व इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व ठीक है तो बी यूज एज एंड वेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट तो प्लांट में वो स्टार्च के रूप में ही स्टोर होगा ठीक है हम लोग में एनिमल्स में समवर सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन तो प्लांट्स में स्टार्च हम लोगों में ग्लाइकोजन in the conditions on which the direction of diffusion of gases in plant depend upon and it's going to ncert directly what is the direction of diffusion depend upon direction of diffusion depend depends upon the environmental condition kaisa environment ka condition hai na kitna carbon dioxide kitna oxygen hai kaisa hai in the requirements of the plants to yahan pe example diya hua at night when there is no photosynthesis occurring night mein because sunlight isn't there photosynthesis doesn't occur so therefore carbon dioxide elimination is the major exchange activity going on kya hota hai carbon dioxide elimination hota hai raat mein during the day carbon dioxide generated during respiration is used up for photosynthesis hence there is no carbon dioxide release aur day time mein because uh, uh, photosynthesis ke liye carbon dioxide lagta hai to respiration wala jo carbon dioxide jo release hua plants ke andar wo carbon dioxide use ho jata hai and there is oxygen release so therefore these are the two things environmental conditions and the requirements of plants or do example we had a night mein or day time mein thank you what ensures sufficient exchange of gases in plants to simple hai dekhiye uh, plants mein aerobic respiration hota hai theek hai isliye that's why they require lots of intake of uh, oxygen okay to yahan pe dekhiye aerobic uh, organism needs to ensure that there is sufficient intake of oxygen we have seen plants mein kya hota hai the plants exchange gases through stomata and the large intercellular space this ensure that all cells are in contact with the air therefore carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here okay so stomata and the large intercellular spaces wahan pe gas exchange hota hai interestingly you see hai na uh, there is intake of oxygen especially at night times when there is no oxygen production uh, due to photosynthesis so plants intake uh, oxygen okay so these are the two things through stomata and through intercellular space state the role of atp in cellular respiration let us go directly to ncert so basically cellular respiration mein kya hota hai there is lot lots of energy which is released अब एनर्जी जो रिलीज हुआ वो तो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में ना तो जब एटमॉस्फेयर में वो एनर्जी चला जाएगा तो यूज कैसे हो पाएगा तो इसीलिए तुरंत क्या करता है द सेल इमीडिएटली उस एनर्जी को यूज करके एटीपी बना लेता है दैट्स व्हाट इज रिटर्न द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथिसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ए टी इज यूज टू फ्यूएल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल ठीक है तुरंत जो है एटीपी बना लेगा और अगर जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम एटीपी से एनर्जी ले लेंगे सेल में ठीक है तो जैसे है ना इट्स इट्स सेम एज लाइक ना जैसे ही ज्यादा कुछ अगर घर में प्रॉफिट हुआ 
तो आप क्या करो तुरंत जो है जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको बैंक में रख देंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो वी कीप ऑन यूजिंग इट एंड स्पेंडिंग इट फिर फिर से जैसे ही हुआ तुरंत यू नो वी वी स्टोर इट सो सेम थिंग इज दैन इन द प्लान थैंक यू लाइक इन रेस्पिरेशन ऑल्सो हाउ डू हार्मुल केमिकल्स गेट एकोमोडेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन आज ये चैप्टर एनवायरमेंट में यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है अनंत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अनोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन तो फूड फूड चेन कैसा है ठीक है तो इधर से देखिए यू नो दिस इज द ट्रॉपिक लेवल्स प्रोड्यूसर्स ठीक है स्पेशली प्लांट्स प्लांट्स ही है प्राइमरी कंज्यूमर्स हर भी वो एनिमल्स एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी तो अब क्या होता है कि इन क्लास नाइन्थ हाउ वाटर गेट्स पोल्यूटेड तो वाटर पोल्यूट हो गया एंड वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट्स तो नाउ वाटर गेट्स पोल्यूटेड और वो जो वाटर में पेस्टिसाइड्स वगैरह है ये जो है प्लांट्स एंड ट्रीज यू नो दे टेक दिस पोल्यूटेड वाटर और वो चला जाता है है ना फ्रूट्स वगैरह में चला जाता है क्लियर है ठीक है तो प्रोड्यूसर्स जो है है ना इनका जो प्रोडक्ट्स है दैट इज गेटिंग पोल्यूटेड अब इसके पास इसके बाद फिर कहाँ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास ठीक है इसमें जो है लाइक लेटेस्ट है ना पेस्टिसाइड था पेस्टिसाइड ठीक है अब ये पेस्टिसाइड जो पी था ये यहाँ पे आ गया है ना फ्रूट्स वगैरह में या फिर है ना ग्रेन्स वगैरह में आ गया है ना थ्रू वाटर थ्रू वाटर आ गया अब ये हम लोग है ना प्राइमरी कंज्यूमर खाया तो इसमें आ गया ये पेस्टिसाइड अब ये पेस्टिसाइड जो है है ना ऊपर भी जाता रहेगा है ना फूड चेन में इन सब को भी ये जाता रहेगा है ना इन लोगों को भी ये पेस्टिसाइड्स जाता रहेगा अब प्रॉब्लम क्या होता है देखिए ध्यान से सो नाउ दिस इज हाउ सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर बॉडी थ्रू द फूड चेन वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवल पेस्टिसाइड्स इन अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स ऑन डिजीज एंड पेस्ट दीज केमिकल्स आर इधर वॉश डाउन इन द सॉयल और इन द वाटर बॉडीज सॉइल में चला गया नहीं वाटर बॉडी फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच द एंटर द फूड चेन एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल दीज गेट एकोमोलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल अब क्या होता है देखिए ध्यान से कि है ना इसके पास है पोल्यूटेड थिंग एंड नाउ द फिश इट्स एट एंड और अगर देखिएगा ये जो पोल्यूशन ये जो पोल्यूटेंट है ये एकोमोलेट हो रहा है क्योंकि ये निकलता नहीं है बॉडी से ठीक है अब मे फ्लाई के पास थोड़ा सा पोल्यूटेंट होगा लेकिन ये ब्लू गिल जो है ये बहुत सारे मे फ्लाई इसको खाती है तो इसीलिए इसके पास ज़्यादा हो गया ठीक है और ये फिर से बॉडी से निकलता नहीं है फिर ये जो है इसके पास और ज़्यादा हो गया और ह्यूमन के पास जब जो आता है तो फिर बहुत कंसनट्रेशन बढ़ जाता है यहाँ पे एक रियल uh, केस है दैट इज बायो मैग्निफिकेशन का दैट इज डी डी टी कंसनट्रेशन ठीक है तो वाटर वाटर के बाद जो है फाइटो प्लैंगटन प्रोड्यूसर जू प्लैंगटन स्मॉल फिश स्मॉल फिश के पास जो है बढ़ गया लेकिन जब तक बर्ड के पास जाता है बर्ड के पास जो है डी डी का डी डी टी का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा पाया जाता है दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन so these get accumulated progressively at each trophic level as human beings occupy the top level in any food chain kyun kyunki even jo hai kahin pe bhi hai na ye fish ko bhi humans khate hain even birds ko bhi human khate hain that's why they are at the top level as human beings occupy the top level in any food chain the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies this phenomenon is known as biological magnification this is the reason why our food grains such as wheat and rice vegetables and fruits and even meat contain varying amount of pesticide residues 
दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाई वॉशिंग और अदर मीन्स क्योंकि वो अंदर है एकोमोनेटेड है और वो रिमूव रिमूव होता नहीं हाँ एंड uh, जैसे हायर जाएंगे ट्रॉपिकल फूड uh, चेन में हायर जाएंगे तो वैसे वो और ज़्यादा मात्रा में मिलेगा ठीक है नीचे ही रहना बेटर है थैंक यू नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेर द नेफ्रॉन्स आर फाउंड फ्राइंड द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स इसके लिए सीधा एन चलते हैं हम लोग एन में देखें हाउ इज यूर प्रोड्यूस्ड The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood, just as carbon dioxide is removed from the blood in the lungs. So, the removal process is a uh, very simple in terms of which uh, thing se transportation ho raha hai, okay? The transportation hota hai blood se, so isliye blood se hi waste products bhi niklenge. और इसलिए ब्लड को जो है प्यूरीफाई करना पड़ता है तो लंग्स में भी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है लंग्स में आता है और जो कि हम लोग बाहर एक्जेल करते हैं सिमिलरली द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज ठीक है यूरिया और यूरिक एसिड दीज आर ऑल्सो रिमूव From the blood in the kidney, the kidney में blood जाएगा and there is uh, purification. It is the no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin walled blood capillaries. क्योंकि blood को purify करना है, इसीलिए blood capillaries से ही जो है nitrogenous waste निकलेगा. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coil tube called Bowman's capsule. तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को ये है बॉमन्स कैप्सूल और ये ब्लड आता है ब्लड से बहुत सारी चीज़ें जो है निकल जाती हैं बॉमन्स कैप्सूल में आती हैं आती हैं ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स विच आर पैक्ड क्लोज टुगेदर ठीक है तो पहला क्वेश्चन या नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वे नेफ्रॉन्स आर फाउंड दैट इज किडनी राइट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स ठीक है तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज दैट इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज एंड द कैपिल क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ क्वाइल ट्यूब कॉल बॉमेंस कैप्सूल चाहे तो हम लोग ये डायग्राम बना भी सकते हैं सच ठीक है और नेफ्रॉन का काम होता क्या है नेफ्रॉन का काम होता है टू बेसिकली टू प्योरीफाई द ब्लड फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड ठीक है इट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज दैट्स इट इतना बस ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट टू मार्क्स थैंक यू With the help of a schematic flow chart, show the breakdown of glucose in a cell to provide energy in the presence of oxygen and in the lack of oxygen. So this is the figure from NCERT. This में देखिए ध्यान से glucose जो है छः carbon molecule है. So in the cytoplasm, the glucose gets broken down into pyruvate, which is a three carbon molecule. Okay, and then course energy is released ठीक है तो ये कहां पे होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में और ये किस में होता है ये सब में होता है नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट दिस थ्री कार्बन मॉलिक्यूल गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू वन कार्बन मॉलिक्यूल व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है सो देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं है ना ये पूरा आपको फ्लो चार्ट ये ड्रा करना है एंड दिस हैपेंस वेयर in mitochondria in the presence of oxygen lack of oxygen the lack of oxygen na kahan pe ho sakta hai and in certain microorganisms which do anaerobic respiration and also in our muscle cells so in our muscle cells there is the formation of lactic acid and energy which is again a three carbon molecule in yeast थोड़ा सा और ब्रेकडाउन होता है तीन कार्बन से 
so it be it uh, no, it uh, it breaks into ethanol which is two carbon molecule plus carbon dioxide and then energy is released we will refer to ncrt ncrt mein dekhi likha hua hai theek hai further the in all cases the first step first steps the breakdown of the glucose is six carbon molecule into a three carbon molecule called pyruvate this process takes place in the cytoplasm ye sab mein hoga further the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide this process takes place in the yeast during fermentation since this process takes place in the absence of air that is oxygen it is called anaerobic respiration breakdown of the pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria this process breaks up the three carbon pyruvate molecule to give three molecules of carbon dioxide the other product is water since this process takes place in the presence of air it is called aerobic respiration theek hai ye yahan pe okay the release of energy in this aerobic respiration is lot greater than the anaerobic process to in dono mein jitna energy release hota hai usse kahin zyada hota hai aerobic respiration sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells muscle cells mein to kya hoga another pathway for the breakdown of pyruvate is taken here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a three carbon molecule this build up of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps theek hai to ye jo hai cramps okay so this ye flow chart aapko banana hoga thank you name the type of blood oxygenated or deoxygenated transported by each of the following mentioning the path that is from one organ which place to another which place nakava and pulmonary artery so if we agar aap dhoondiyega acche se to actually aapko milega kahin pe bhi nahi theek hai na ncrt mein jo hai likha hua nahi hai lekin ncrt ke diagram mein diya hua hai to isliye ncrt ke jo hai वर्ड्स और सेंटेंसेस तो पावरफुल हैं इवन द डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी आर वेरी वेरी पावरफुल एंड वी मस्ट बी वेरी वेरी मच फेमिलियर एंड एक्वेंटेड विद द डायग्राम्स तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है है ना वेना कावा सो वेना कावा इज द वेन यहाँ पे वेन विच कैरीज द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू दार्ट ठीक है और लिख भी सकते हैं कि राइट right एट्रियम में है ना जाता है एंड दिस ब्लड इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख देते हैं आप सुवेनाकवा इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहा ब्लड एंड दिस इज फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट और ब्रैकेट में दे भी सकते राइट ठीक है फिर पलमनरी आर्टरी तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है पलमनरी आर्टरी इट कैरीज अगेन इट्स ब्लू सो देर फॉर इट्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दर्ट टू द लंग्स ठीक है सो अगेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट ठीक है इसीलिए द डायग्राम्स इन एनसीआरटी आर ऑल्सो वेरी वेरी मच सिग्निफिकेंट राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी मैंशन द डीज कॉज ड्यू टू इट तो वॉट डज इंसुलिन डू दैट मैंशन इट दैट Uh, do you know anyone in your family or friends who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes as a treatment they might be taking injections of insulin this is a hormone which is produced by the pancreas and helps in regulating blood sugar level so that's the important thing it's a hormone which is produced by pancreas okay so what is the role of insulin in regulating blood sugar levels okay so uh what happens is that uh, this causes the sugar in the blood to be maintained okay uh, and if, if it is not secreted in proper amount the sugar level in the blood rises okay 
not secreted in proper amounts what will happen sugar level in the blood rises causing many harmful effects okay now second thing mention the disease due to it so the disease is the disease is diabetes okay okay go ahead how is the timing and the amount of release of insulin in the blood regulated so this is regulated by a feedback mechanism okay, the hormone should be secreted in precise quantities we need a mechanism through which this is done so actually the hormones are released in very less quantities okay like uh, actually before ha before when the insulin injections were not created so right now by use of biotechnology we create insulin injections but then before biotechnology there was insulin derived from pigs so for uh, for for taking that insulin from the pigs many many pigs were killed because insulin is not produced in very large quantity so it is pr produced in very small quantity the hormones they are produced in very very small quantity so therefore they are they, you know they should be secreted in precise quantities it's uh, very less quantities and we need a mechanism through which this is done the timing and amount of hormones released are regulated by feedback mechanism now what is feedback me mechanism feedback mechanism means that if the blood level the if in this if the sugar in blood has increased then what will happen there will be a signal going to the pancreas that please release insulin right the sugar level is high if the, if the sugar level is low there is no signal which goes so that is known as feedback mechanism okay so uh, how is the timing and amount of release of insulin in the blood regulated so this is by feedback mechanism and we can example we can give an example for example if the sugar level and sugar levels in blood rise they are detected by the cells of the pancreas which respond by producing more insulin okay and you now when when the when insulin is produced uh, more when sugar level in blood rise and when this blood sugar level falls then insulin secretion is reduced so this is the feedback mechanism thank you blood clotting pre clotting prevents excessive loss of blood that's true okay. blood clotting is due to blood plasma and white blood cells present in the blood no that's false because the blood clotting is due to platelets okay so in human blood clotting so when the broken blood vessel is there so certain clotting factors are released which make this fibrinogen convert into fibrin and this fibrin along with the platelets they combinedly form the blood clot this is mentioned here also maintenance by platelets so this is chapter 6 life and processes what happens if the system of tubes develops a leak think about situations when we are injured and start bleeding naturally the loss of blood from the system has to be minimized in addition leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of pumping system to avoid this the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury so the most important uh, word is platelets in this statement so the platelets are responsible thank you genes inherited from the parents decide the sex of a child that's true correct <laughs> reason x chromosomes in a male child is inherited from his father no that's wrong because for a male child there has to be x and y chromosome and the y chromosome is present only in father so therefore the y chromosome must be inherited okay by uh, from his father thank you select the incorrect match between the plant and its vegetative part from the following bryophyllum leaf potato stem and stem तो ब्रायोफाइलम में देखते हैं पहले तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है जो लीफ है लीफ के एज पे 
बर्ड्स ग्रो होते हैं और उधर से ही शूट और एडवेंशियस रूट्स दोनों ग्रो हो जाते हैं सो दे फोर द लीव इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन ये तो ब्रायोफाइलम में जो है लीफ से प्रोपेगेशन होता है ठीक है यहाँ पे भी दिख रहे हैं हम लोग को यंग प्लांट डेवलप फ्रॉम द एडवेंशियस बर्ड ठीक है सो लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स एन सी आर टी में भी देखते हैं लीफ ऑफ बायोफाइलम विद बर्ड्स है ना तो ये बर्ड्स ग्रो हो रहे हैं एंड दैट्स हाउ रिप्रोडक्शन टेक बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ द ब्रायोफाइलम फॉल इन द सॉइल एंड डेवलप इन टू न्यू प्लांट्स ओके पोटैटो पोटैटो दिस इज एक्चुअली द स्टेम है ना स्टेम ट्यूबर होता है स्टेम ऑफ पोटैटो और उससे जो है प्लांट्स ग्रो होते हैं इनफैक्ट जब पोटैटो की खेती फार्मिंग करते हैं तो पोटैटोज ही डालते हैं सो दैट यू नो द पोटैटो प्लांट्स कम अप नेक्स्ट इज मनी प्लांट मनी प्लांट का भी क्या होता है वी कट द स्टेम ऑफ द मनी प्लांट एंड फ्रॉम दैट स्टेम कटिंग द मनी प्लांट डेवलप्स सो दे फिर द मनी प्लांट प्रोपोगेट्स फ्रॉम द स्टेम कटिंग ठीक है यहाँ पे भी देखिए मनी प्लांट प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम कटिंग नेक्स्ट रोज रोज रूट रोज भी एक्चुअली वो कटिंग से ही आगे बढ़ता है ठीक है रोइंग रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग ठीक है यहाँ पे देख रहे हैं स्टेम कटिंग विथ ब्लड बर्ड प्लांटेड इन द सॉइल स्टेम कटिंग डेवलप्स इन टू रूट एंड शूट्स एंड दैट्स हाउ न्यू प्लांट डेवलप्स प्रोपोगेशन ऑफ रोज प्लांट इज ऑल्सो बाय कटिंग मेथड तो पॉइंट क्या है यहाँ पे रोज के पास रूट लिखा हुआ है तो ये गलत है ब्रायफाइल हम लीव से करता है पोटैटो स्टेम से करता है मनी प्लांट भी स्टेम से करता है बट रोज डजेंट डेवलप फ्रॉम द रूट देर फॉर द इन करेक्ट मैच इज डी थैंक यू सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स पहला इट इज ड्यू टू स्टेमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर टच टेम्परेचर तो ग्रेविटेशन से होता है ना जियो ट्रॉपिज्म ठीक है तो ना ठीक है ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली मीन्स the growth of the plants which that is that is tropic movement and it is controlled and it is dependent upon certain factors okay wo ho gaya tropic movement it does not depend hai na aur wo alag alag reasons ho sakte hain hai na like uh, towards light hai na the phototropism chemotropism pollen tube ka hai na ncert alag alag examples diya hua hai geotropism ओके तो इट इज़ ड्यू टू सिमलेस ऑफ टच एंड टेम्परेचर नहीं केमिकल से भी हो सकता है फिर ग्रेविटी से होता है सेकेंड इट डज नॉट डिपेंड अपन द डायरेक्शन नहीं भैया ये भी गलत है तो ये दिख रहा है ना डायरेक्शन ऑफ स्टेमलेस है ना ग्रेविटी नीचे है तो इसलिए रूट्स जो है नीचे ग्रो करते हैं शूट्स जो है ऊपर निगेटिव जो है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी तो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टेमलेस यहाँ पर भी हम लोग को दिख रहा है है ना द प्लांट इज ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है डायरेक्शन ऑफ स्टेबल रिसीव्ड ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ना दिख रहा है क्वाइट वेरी अमेजिंग यू नो पिक्चर व्हिच क्लियरली शोज दैट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टेबल रिसीव्ड इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम नहीं ये तो स्टेम में है ये स्टेम में है तो ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है हाँ इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड वोमेन दैट्स ट्रू so d is the correct option thank you the statement that correctly describes the characteristics of gene is pehla in individuals of a given species a specific gene is located on a particular chromosome actually that's correct the gene kya hota hai ki chromosome jo hai dna ka bana rehta hai aur bahut sare base pairs hai na millions and billions of base pairs se bana rehta hai aur wo jo dna hai hai na jo dna ka jo bana hai उसमें बहुत सारे डीएनए मिल करके एक जीन बनाते हैं कुछ बेस पेयर्स मिल करके एक जीन बनाते हैं तो यस दैट इज ट्रू स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम ओनली ठीक है ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग जगह मिले जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल नो सर इट्स रॉन्ग जीन इज द इंफॉर्मेशन सोर्स देखिए ध्यान से ये न्यूक्लियोटाइड इन जीन है इसको देख करके ही कोडिंग होता है है ना और उसको उस इसके ऊपर ही निर्भर है कि कौन सा एमिनो एसिड्स आकर के लगेगा 
क्लास ट्वेल्थ में डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं इस प्रोसेस को देखिए बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ठीक है जिससे कि ये जीन्स हैं जीन से हमारा एक है ना आरएनए बना उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एमिनो एसिड्स लगते हैं ये सब कुछ डिपेंडेंट है किस पे जीन पे ही डिपेंडेंट है तो ये जीन ही अल्टीमेटली जा करके प्रोटीन बनाता है ठीक है तो ये गलत है सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग नहीं भैया जीन इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ईच क्रोमोजोम हैज ओनली वन जीन लोकेटेड ऑल अलॉन्ग इट्स लेंथ नहीं गलत है ये यहाँ पे देखिए वाई क्रोमोजोम है और ये वाई क्रोमोजोम में कितना है मिल फिफ्टी मिलियन बेस पेयर्स है और कितना ज्यादा जीन्स है इसमें देखिए इनफैक्ट और भी है ठीक है हम लोग तो कम लिखे हैं यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि है ना द ह्यूमन बींग्स हैव ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री जीन्स जो कि अब तक पता चला है रिसर्च से है ना और भी डिस्कवर हो रहा है अब है तो हमारे पास क्रोमोजोम्स ओनली फोर्टी सिक्स तो अगर केवल एक एक ही हैं तो केवल छियालीस हुआ ना जीन्स हो पाएगा मैक्सिमम लेकिन कितना है बाईस हजार तो नो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ठीक है ऑल द इनहेटेड ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर नॉट नहीं ये गलत है सारा कुछ जो है जेनेटिक्स है ना जितना भी इनहेरिटेड ट्रेड्स है इनहेरिटेड ट्रेड्स है ना वो जीन से ही कंट्रोल होता है नहीं कंट्रोल होता है जीन से तो बताइए कहाँ से कंट्रोल होता है जीन से ही कंट्रोल होता है ठीक है तो ये तो केवल पहला ऑप्शन सही है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन व्हिच इज नॉट करेक्ट जो करेक्ट नहीं लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर्स एज इट एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव ठीक है हम लोग सीधा एन चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं देखिए द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट हर बी वोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ दिलोज टू बी डाइजेस्टेड मीट इज ईजी टू डाइजेस्ट हैंस कार्निवर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन तो पहला वाला एक्चुअली सही है ठीक है यहाँ पे नॉट करेक्ट है तो पहला वाला सही है तो ये ऑप्शन नहीं सेकेंड ठीक है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफरेंस होता है लेंथ में है ना हर बी बोर्ड है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देर इज द कार्नी बोर्ड है स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ये भी सही है ठीक है इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स ठीक है तो एक्चुअली क्या होता है कि स्टमक uh, में अच्छा खासा डाइजेशन होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है ठीक है यहाँ पे जो है स्टमक uh, में क्या हुआ कि बेसिकली बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं है ना जैसे कि लाइक like, uh, बहुत बड़ा बड़ा चेन हंड्रेड टू हंड्रेड है ना वन थाउजेंड मॉलिक्यूल्स हैं है ना जुड़े हुए तो वो चेन को वो ब्रेक करता है है ना लेट लड़े से थ्री फोर मॉलिक्यूल्स के छोटे 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 चेन्स में ठीक है जो जो कि थाउजेंड और टेन थाउजेंड था उसको तीन चार में ब्रेक किया तो अच्छा खासा ब्रेक कर दिया अब स्मॉल इंडस्टाइन जो है वो तीन चार के चेन को भी वो छोटे छोटे एक एक में ब्रेक कर देता है सो देर फोर कंप्लीट डाइजेशन हैपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट तो हाँ तो ये भी सही है ठीक है स्टमक इज नॉट द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन अगर आएगा स्टमक इज द साइट ऑफ ये गलत हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेंट यस येस दैट्स ऑल्सो ट्रू ठीक है इट रिसीव इट रिसीव द सेक्रीशन ऑफ दी ठीक है यहाँ पे लिया हुआ है रिसीव द सेक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेक्रियाज फॉर दिस पर्पज फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू मेड एल्कलाइन फॉर द पेंक्रिएटिंग एंजाइम्स टू एक्ट बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एक्म्पलिश दिस इन एडिशन टू एक्ट एक्टिंग ऑन फैट्स खास करके जो फैट्स होता है जो तेल घी ये सब जो है अल्टीमेटली ना ये बहुत अच्छे से टूटता है कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द एक्शन ऑफ फैट बाय द एक्शन ऑफ बाइल बाइल सॉल्ट ब्रेक दम डाउन इन टू स्मॉलर ग्यूब्यूज इंक्रीजिंग द एफिशियंसी ऑफ एंजाइम एक्शन ठीक है ओके देख लेते हैं एक बार पेंक्रियास में क्या होता है पेंक्रियास इंक्रीट सेक्रीट पेंक्रियाटिक जूस 
और इसमें क्या रहता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स और लाइपेज को प्रोटीन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स ठीक है फैट एमल्सिफिकेशन हो गया फैट एमल्सिफिकेशन मतलब क्या है कि एक ड्रॉप जो है फैट का है ना घी या तेल जो भी है उसको बाहिल जो है चारों बगल से घेर लेता है है ना इट सराउंड्स द फैट ड्रॉपलेट एंड देन द बाइल ब्रेक्स दिस फैट ग्लोब्यूल इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल ये बाइल करता है इसको बोलते हैं हेमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स और उसके बाद फिर जो है फिर से वो टूटता है है ना स्मॉल इंटेस्टाइन ओके नेक्स्ट तो ये भी सही है तो ऑब्वियसली ये गलत ही होगा इसलिए ये सही होगा ऑप्शन डी लेकिन ये क्या है समझ लेते हैं द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अन एब्जॉर्ब फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है वाटर को एब्जॉर्ब करता है कौन लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है अब देखते हैं द अन एब्जॉर्ब फूड ठीक है ये देखिए Unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material. The rest of this material is removed from the body via the anus. ठीक है तो water is absorbed in the large intestine. Okay, इसलिए डी ऑप्शन. Thank you. An organism which breaks down the food material outside the body and then absorbs it is तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड मटेरियल को आउटसाइड ब्रेक करके और फिर एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट अब यहाँ पे ऑप्शंस ऑप्शंस हैं प्लांट पैरासाइट है तो एक एक करके देखते हैं तो देखिए प्लांट पैरासाइट कुस्कुटा दिस इज द कुस्कुटा प्लांट जो कि जो है दूसरे ट्री पे है तो बेसिकली ये पैरासाइट है ठीक है यह है टेप वर्म विच इज इन साइड द इंटेस्टाइन दिस इज ऑल्सो पैरासाइट तो पैरासाइट क्या करता है पैरासाइट इट जस्ट ऑप्टेन्स द फूड फ्रॉम द होस्ट वेर द पैरासाइट लिवस ये देख सकते हैं हम लोग सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम दिस पैरासिटिव न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज बाई वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कुस्कुटा टिक्स लाइस लीचेज एंड टेप फॉर्म्स टेप फॉर्म एंड कुस्कुटा एक ही कैटेगरी में आता है जो कि है पैरासिटिक देन सेकेंड थर्ड इज अ बैक्टीरिया विच इज राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया एक्चुअली ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है और फिर मैंने सर्च किया तो मैंने फाइंड किया कि जब ये जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहता तब ये पैरासिटिक भी हो जाता है सो राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया विच इज़ नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो वो क्या करता है वो नाइट्रोजन में जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है ना द प्लांट्स रिक्वायर मच ऑफ नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन को वो प्लांट uh, एटमोसफेयर uh, से नाइट्रोजन प्लांट सीधा ले नहीं सकता है तो बैक्टीरिया टेक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड गिव्स इट टू द प्लांट थ्रू द रूट्स सो दिस राइजोबियम इज एक्चुअली हैविंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब है कि है ना गिव एंड टेक तो राइजोबियम जो है प्लांट को देता है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड प्लांट इन रिटर्न गिवस द फोटोजेंथेटिक प्रोडक्ट्स टू bacteria that's rhizobium now at the end fungi which is rhizopus this is the one which is which breaks down the food material outside and then absorbs it theek hai ye hai saprophyte to koi bhi saprophyte hota hai wo decaying food matter pe grow karega to yahan pe dikh raha hai hum log ko rhizopus jo hai ye decaying bread pe जो काला काला हो जाता है एक्चुअली दैट इज राइजोपस माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा एनसीआरटी आल्सो टेल्स दिस 
some er organisms break down the food material outside the body and then absorb it some examples are fungi like bread molds ye jo bread mold hai yahi rhizopus se is also known as bread bread mold bread ke upar jo hai jo kala kala rehta hai kharab hone ke baad that is 